हेलो फ्रेंड्स हाय आई एम शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल फायर मैन जी एस टी आर ऑन यूट्यूब एंड इस चैनल के माध्यम से हमने हमारे साथ व्यूअर्स को जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं जिसपे हमें बहुत फीडबैक मिला है हम टू इंक्लूड बहुत मोटिवेशन भी मिला है बहुत लोगों ने एप्रिशिएट भी किया है तो ऑल्सो लाइक टू थैंक्स ऑल द व्यूअर्स फॉर द वैल्यूएबल फीडबैक दैट आई हैव रिसीव एंड uh, हमारे चैनल पे हमने उसके बाद आपको जी एस टी आर थ्री बी का एक डिटेल टैबो दिया था कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जी एस टी आर थ्री हमने एक ऑफलाइन इन्फिलिटी टूल का भी लाइव टैमो आपको दिया था एंड टुडे वी आर टू डिस्कस अबाउट जी एस टी टी आर एन वन फॉर्म तो जी एस टी के पोर्टल पर रिसेंटली टी आर एन वन फॉर्म लाइव हुआ है एंड वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस जी एस टी टी आर एन वन फॉर्म तो इस फॉर्म को भर के आप अपना जो भी आपका क्रेडिट है पुराना बैट में या सर्विस टैक्स में या एक्साइज में उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो लुक इन टू माई स्क्रीन एंड विद सी की वॉट दिस फॉर्म इज हाउ यू कैन चेंज क्रेडिट एंड वॉट ऑल इन्फॉर्मेशन लुक इन टू माई स्क्रीन तो हम जी एस टी डॉट जीओ वी डॉट इन के पोर्टल पे आए हैं आपके आपके पुरानी वीडियोज में देखा होगा सारा जी एस टी का कम्प्लाइंस इसी पोर्टल के माध्यम से हो रहा है तो हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे अपने लॉग इन पे जाएंगे लॉगिन पे जाने के बाद हम अपना यूजर नेम डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम हमारे डैशबोर्ड में एंटर करते हैं यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है my profile now we'll quickly go into services then we'll go to returns and here you'll see the option of transition form so on transition form we click karenge yahan pe aate hi aap dekh sakte hain ki transition forms ka jo dashboard hai jahan pe trn1 form trn2 form aur trn3 form de raha hai to trn1 form is transitional itc stock statement अभी ट्रांजिशन टू इनेबल नहीं हुआ है ट्रांजिशन थ्री है इट इज बेसिकली टू बी फाइल बाय मैनुफैक्चरिंग यूनिट एंड डीलर अवेलिंग क्रेडिट ऑन सिटी तो बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बट आज के सेशन में हम केवल जीएसटी के आधार पर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वेदर ऑल द डेटा रिक्वायर्ड अंडर एक्सिस्टिंग लॉ फॉर द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ इमीडिएटली डिसीजिंग अपॉइंटेड डेट हैव बीन पब्लिश सो व्हाट इट मींस सिस्टम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अपॉइंटेड डेट जो कि एक जुलाई था उससे पहले का जो दिन था यानी तीस जून तो तीस जून तक आपने अपनी सारी डेटा क्या फाइल कर दी है अगर डेट ऑफ एक्साइज सर्विसेज टैक्स या बैट जो भी टैक्स डेटिंग में आप रजिस्टर थे क्या आपने उसकी आखिरी रिटर्न फाइल कर दी यस और नो मोस्ट ऑफ द केसेस में इफ यू आर फाइलिंग टीआरएन वन फॉर्म आई अज्यूम कि दिस हैज टू बी यस तो बाय नाउ आपने अपना बैट का जो रिटर्न है पर्टिकुलर स्टेट का या फिर एक्साइज में या जो सर्विस टैक्स में जो आपका क्रेडिट जो रिटर्न जाना था वो आपने फर्निश कर दिया है तो आप इसको यस करेंगे एंड आप नीचे देखेंगे बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं सबसे पहले फाइव तो मेजरली फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व है थर्टीन इज वेरिफिकेशन and one two three four five is your basic information like your business name your gst your number your annual turnover which is already there in the system to wo nahi pucha gaya yahan pe 5 6 7 8 9 10 11 12 bas 12 heads ke andar aapko information dekhi to hum ek ek karke sare heads dekhenge aur baat karenge ki pe kaun kaun se information aapko padhish hai sabse pehle head hai file so this head talks about credit carry forward central tax तो सेंट्रल टैक्स का जो भी क्रेडिट है आपके पास जो आप कैदी फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कैदी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टेचुटरी फॉर्म है जो अपना सी फॉर्म होता है या एच फॉर्म होता है एक्सपोर्ट्स के लिए या एफ फॉर्म होता है तो अगर आपके पास ऐसे फॉर्म्स भी इश्यूड है तो आप उनका भी डिटेल यहाँ पर देंगे एफ फॉर्म होता है स्टॉक ट्रांसफर के लिए होता है एच फॉर्म अपना एक्सपोर्ट्स के लिए होता है तो सबसे पहले सेंट्रल टैक्स है यहाँ पे स्टेचुटरी फॉर्म है and then uh, state duty tax है जो आपका availability tax होता है तो सबसे पहले central tax में जाकर देखेंगे यहाँ पे अभी कोई भी record नहीं है हम add details पे click करेंगे add details पे click करते ही आप देखेंगे कि एक और नई screen 
पॉपुलेट होती है और ये आपसे पूछ सबसे पहले आपसे बेसिक डिटेल्स मांगेंगे या एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग मतलब जो आपका एक्साइज में सर्विसेज में जो रजिस्ट्रेशन नंबर था सबसे पहले आपको वो फर्निश करना पड़ेगा देन आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से मंथ तक की रिटर्न फाइल कर दी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन 90% ऑफ द केसेस दिस शुड बी जून 2017 एंड ये जो जून 2017 तक की जो रिटर्न है वो आपने कौन सी डेट को फर्निश की है वो आपको पता होगी तो आप अपना डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यहां पे मेंशन कर दो कैलेंडर लेट्स से कि आपने 15 अगस्त को ये रिटर्न फाइल की थी तो अगस्त यहां पे डेट आ जाएगी बैलेंस एडमिट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड इन सेट लास्ट रिटर्न तो इसमें एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आपसे पूछा गया है कि जो आपने अपनी लास्ट रिटर्न भरी है उसमें सेबिट का कितना क्रेडिट था तो वो क्रेडिट आप यहां पे मेंशन कर दीजिए एंड सेबिट क्रेडिट एडमिश एडमिसिबल एज आईटीसी ऑफ सेंट्रल टैक्स इन अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग प्रोविजन नाउ दो टू केसेस सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल की है उसमें कितना सेबिट क्रेडिट आपका है Like how much is the the eligibility carry forward in the said last return? Last return आपने कितना carry forward किया है And next column जो आप देखते हैं सेलवेड क्रेडिट एडमिसिबल एस आई टी सी ऑफ सेंट्रल टैक्स इन अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन प्रोविजन सो जी एस टी लॉ के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन प्रोविजन है उसमें जो सेलवेड का क्रेडिट है उसमें कितना पोर्शन आपका सी जी एस टी में एलिजिबल है वो आप यहाँ पे मैंशन करेंगे तो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू मस्ट है जब आपने अपनी लास्ट रिटर्न भरी होगी उसमें आपने जो भी सेपरेट कैरी फॉरवर्ड किया है वो यहाँ पर आ जाएगा एंड उसमें से कितना एलिजिबल है एलिजिबिलिटी रूल्स कि जो जिस गुड्स में या जिस सर्विसेज में आप पहले डील कर रहे थे अगर वो जीएसटी में टैक्सीबल नहीं है तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ऐसे यू हैव टू कैलकुलेट यू हैव टू फॉलो ऑल दिस रूल्स एंड यू हैव टू डिटरमाइन की कितना आपका एलिजिबल आई है जो आप सेंट्रल जीएसटी में यूटिलाईज कर सकते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप इसे सेव कर देंगे आपको एक बार आपने सेंट्रल टैक्स का दे दिया तो अगर आपकी कोई भी स्टेचुटरी फॉर्म्स है जैसे जिसके बाद की सी फॉर्म है एफ फॉर्म है एच फॉर्म है तो आप उनको यहाँ पे कर सकते हैं सी फॉर्म एफ फॉर्म एच फॉर्म आप देख सकते हैं आपका जो टिल था बैंक के अंदर आपका टिल नंबर आ जाएगा यहाँ पे टिल ऑफ इशुअर तो बेसिकली जिससे आपने खरीदा है उसका टिल आएगा यहाँ पे नेम ऑफ इशुअर सीरियल नंबर ऑफ फॉर्म अमाउंट एंड एप्लीकेबल पैक तो बेसिकली इसका पर्पज यही है कि जो भी आपका स्टॉक है सी फॉर्म या एच फॉर्म या एफ फॉर्म वाला जो स्टॉक है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है स्टेटरी फॉर्म के बाद आपके पास जो बैड का क्रेडिट फॉरवर्ड है वो आप स्टेट ब्यूटी टैक्सेस वाले टाइप पे देंगे आप एड डिटेल्स करेंगे यहाँ पे जो आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर था जो आपका टिल नंबर था सबसे पहले आप वो मैं चेक करेंगे देन बैलेंस ऑफ आई टी सी ऑफ वैट जितना भी आपके पास लास्ट रिटर्न में आपके पास वैट का क्रेडिट था जितना भी क्यूमुलेटेड विल कम बैलेंस ऑफ आई टी सी ऑफ वैट देन टर्न ओवर फॉर विच सी फॉर्म इज पेंडिंग जितना भी आपका सी फॉर्म का पेंडिंग है जितना भी आपका टोटल टर्न ओवर है इंटर स्टेट का जिसका अभी तक सी फॉर्म नहीं आया आपके पास तो उसका आप यहाँ पे मैंशन करेंगे डिफरेंस टैक्स पेबल ऑन पेंडिंग सी फॉर्म तो आपको इन केस दिस द लाइब्रेटी की आपको सी फॉर्म के अंदर अगर आपकी लाइब्रेटी में करती है तो दैट डिफरेंशियल टैक्स विल कम इन दिस पर्टिकुलर टैक्स सिमिलरली फॉर एफ फॉर्म जो आपका स्टॉक ट्रांसफर वाला है अगर ऐसा आपका कोई ट्रांजेक्शन है अगर आपका किस पे आई टी सी रिवर्सल होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है या एसिडेंट में आपने सप्लाई की है जो एच फॉर्म होता है तो आ, अगर वो आ, उसका टर्न ओवर है तो उसका पूरा टर्न ओवर यहाँ पे आ जाएगा एंड इन केस अगर उसमें अगर आप आपका लाइफ भी आता है तो वो आ जाएगा एंड आफ्टर दैट जो भी आपका ट्रांजेक्शन आई टी सी फाइनली वो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजेक्शन आई टी सी इसका आई टी सी जो आप एस जी एस टी के लिए एडजस्ट कर सकते हैं इन जीएसटी में अगेन आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया आप इसको सेव कर देंगे सो दैट दैट इज ऑल अबाउट योर हेडिंग फाइल तो मैं आपको वापिस दिखा देता हूँ डैशबोर्ड basically uh, heading 5 is amount of tax credit carried forward this can be your uh, uh, central tax seven credit ya fir vat ka credit ya fir jo aapka uh, c f and h form hota hai usme agar aapka koi bhi adjustment hai to wo sare details aap yahan pe mention kar dete the next is heading 6 which is details of capital good for which unavailed credit has not been carried forward so we'll look into it 
तो अगर आपके कैपिटल गुड्स पे कोई भी आपने एक्साइज दिया था अगर पुराने टैक्स में या फिर उस पर किसी टाइप का सर्विस टैक्स लगा था जब आपने उसको इंस्टॉल कराया था या फिर उस पर जो भी वेट लगा है तो उसका क्रेडिट फॉरवर्ड आप हेडिंग सिक्स के अंदर क्लेम कर सकते हैं अगेन देर आर टू एलिमेंट सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स तो जो भी सेंट्रल टैक्स का एलिमेंट है वो सेंट्रल टैक्स वाले टाइम में आ जाएगा जो स्टेट टैक्स का है यानी कि जो वेट का क्रेडिट है वो आपके स्टेट यूटी टैक्स में आ जाएगा यहाँ पे अगेन क्लिक ऑन एड डिटेल्स तो आपका जो भी इनवॉइस नंबर है जब आपने कोई पर्टिकुलर कैपिटल गुड परचेज किया था तो उसका सारा डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर इनवॉइस डॉक्यूमेंट के सप्लायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर एक्सिस्टिंग लॉ and then dispense the registration under existing law or when we talk about existing law means ki jo segment mein aapka jo registration tha wo the registration ki aapne baat ki thi then the value of uh, capital good jo aapne kiya hai usme jitna bhi uh, duties uh, excise duty ya cbt jo bhi charge hua hai in case of imports as well agar uh, acid jo us pe pay hua hai to total eligible in selvet credit under the existing law yani ki jo overall total aapka eligible selvet credit tha is particular asset pe uska detail yahan par aa jayega and uh, uske baad hai total selvet credit available under the existing law yani ki agar hum baat kare excise mein aapka let's say 5 lakh ka agar aapka eligible credit tha aur 2 lakh aap claim kar chuke hain previous year mein ya fir last uh, tax apni uh, uh, return mein तो उसके बाद जो आपका बैलेंस है थ्री लैक वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टोटल सेवन क्रेडिट अवेट अंडर एक्सिस्टिंग लॉ देट विल बी टू लैक जो हम बात करें एग्जांपल एंड द बैलेंस थ्री लैक विल कम इन नेक्स्ट हेडिंग टोटल सेवन क्रेडिट अवेट अंडर एक्सिस्टिंग लॉ अन अवेट अंडर एक्सिस्टिंग लॉ सो दैट मीन्स की जो भी आपने अवेल नहीं किया है वो आपका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा आप इसको सेव कर देंगे Similarly, same details आपको स्टेट ड्यूटी टैक्स टाइम पे फिल करना है आप एड डिटेल्स में जाएंगे आप अपने इनवॉइस की डिटेल्स देंगे आपने कितना उस पर वैट पे किया था कितना आप उस वैट का क्रेडिट ले चुके हैं प्रीवियस टैक्स रेजिम में और कितना उसका अनअवेल्ड है एग्जैक्ट अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर टैक्स है जैसे हमने बात की आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट हेडिंग इज डिटेल्स ऑफ इनपुट हेडिंग स्टॉक सो दिस इज दिस इज द मेजर हेडिंग जहां पे बहुत सारे जो डीलर्स uh, uh, हैं कुछ लोग ऐसे भी थे जो एस एस आई जो स्मॉल स्केल एग्जामेशन थी एक्साइज के अंदर जिनका टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ से नीचे था बट अभी जी एस टी में रजिस्टर हो चुके हैं उनके पास कुछ वर्किंग प्रोग्रेस था जिसपे वो एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ था अब वो जी एस टी के अंदर जब उसको बेचेंगे तो उनपे कम्प्लीट एटीन परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट या ट्वेल्व परसेंट जो भी जी एस टी रेट अप्लाई होता है वो तो पे करना पड़ेगा बट सिंस उनके पास भी इनपुट है बट उन्होंने वो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं थे तो उन्होंने अपना एक्साइज का डेटा नहीं फिल किया था तो इन दिस पर्टिकुलर है ऐसे जितने भी सिनेरियोस हैं कि आपके पास स्टॉक है और उस स्टॉक में वैट का या एक्साइज का अगर क्रेडिट है तो आप उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं सबसे पहले आप जो भी आपका स्टॉक है उसका एक एच एस कोड मैं करेंगे एच एस एफ कोड आप सीबीसी के पोर्टल पे भी फाइंड कर सकते हैं केस अगर आपको नहीं पता है अगर आपको डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर किस गुड का आप एच एस एफ जानना चाहते हैं विल रिवर्ट बैक फॉर शॉप एच एस एफ मैं करने के बाद आपके पास उसका कितना यूनिट है अगेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पीसेस है के है जो भी आपका है तो आप उसका यूनिट मेंशन करेंगे आप उसकी क्वांटिटी मेंशन करेंगे आपके पास कितनी क्वांटिटी है एंड आपके स्टॉक का वैल्यू कितना है एंड आपने उस स्टॉक पे कितनी ड्यूटीज पे की है तो आपने उस पर कितना वैट पे किया है या कितना एक्सरसाइज ड्यूटी या कितना आपने उस पर एस या सी पे किया है जो भी आपने ड्यूटीज पे की है वो यहाँ पे आगे एंड uh, आपके वेदर यू हैव द इन्वॉइस अवेलेबल अगर आपके पास इन्वॉइस अवेलेबल है तो आपको उसका 100% परसेंट क्रेडिट जी में मिल जाएगा एंड इन केस अगर आपके पास उसका uh, नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के डीलर्स हैं आपके पास एक्सेबल गुड्स हैं तो उसमें अगेन देर आर सर्टेड प्रोविजन की अगर अट्ठारह या उससे ऊपर का टैक्स रेट है तो आपको सिक्सटी परसेंट मिल जाएगा एटीन से नीचे है अगर से ट्वेल्व परसेंट है फाइव परसेंट है टैक्स एप्लीकेबल है आपके गुड्स पे देन फोर्टी परसेंट क्रेडिट विल भी अवेलेबल सो दीज आर दोविजन देन आप बता सकते हैं कि आपका इनपुट है सेवन फिनिश्ड है फिनिश गुड टाइप ऑफ गुड्स एंड सॉल so that is duties and taxes on input then eligible duties and taxes so iske baad aapko batana hai 7a mein aapko the detail denge ki aapke paas kitna stock hai uspe aapne kitna duty pe kiya 
उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि डिटेल्स ऑफ इनपुट हैंड इन स्टॉक सो बेसिकली जो एडिशनल रिकॉर्ड्स है जो एलिजिबिलिटीज एंड टैक्सेस के रिकॉर्ड्स है वो आपको इस पर्टिकुलर टाइप में डालना पड़ेगा आपको सबसे पहले जो आपका सप्लायर है या इनकेस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मैंशन करना पड़ेगा Then invoice number, जिससे आप क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं उसका इन्वॉइस डेट जो भी डिस्क्रिप्शन है क्वान्टिटी है उसका यू क्यू सी है यूनिक क्वान्टिटी कोड उसका वैल्यू कितना है एलिजिबल ड्यूटीज आपने उस पर सेंट्रल टैक्स कितना पे किया है एंड आपने उस पर बैंक कितना पे किया है तो बेसिकली आपने बायोकेट किया है कि आपका एस जी एस टी का क्रेडिट कितना बनना चाहिए एंड आपका सी जी एस टी का क्रेडिट कितना बनना चाहिए एंड डेट ऑन विच एंटर्ड इन दिस तो मतलब जब भी जो गुड्स हैं वो आपने कब रिसीव किए हैं आपके बुक्स पे कब उनको आपने अकाउंट किया है तो आपका जो पॉजिटिव डेट है आपको वो यहाँ पे मैंशन करना पड़ेगा सिमिलरली अगर आपने बैट या एंट्री टैक्स भी किया है तो अगेन सिमिलरली ऑल दोज डिटेल्स कम है कि व्हाट व्हाट इज द नंबर डॉक्यूमेंट नंबर द डिस्क्रिप्शन यूनिट्स क्वांटिटी वैल्यू द बैट और एंट्री टैक्स दैट यू हैव पेड आपका गुड क्या है इनपुट है सेमी फिनिश्ड है या फिनिश गुड्स है टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम कर चुके हैं आप प्रीवियस एज में और कितना आपका अनवेल्ड है और उसका एस डी एस टी का क्रेडिट कितना होता है सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन सो यहाँ पे इफ यू सी की गवर्नमेंट इज आस्क फॉर हाई लेवल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे डिटेल देकर नहीं मांगा है सो दैट दैट कैलकुलेशन दैट मैथमेटिक्स यू नीड टू डू एट योर एंड आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पास कितना स्टॉक है उसमें कितना बैट का एलिमेंट है कितना उसमें सेमेंट का एलिमेंट है सेमेंट का आपको सी जी एस टी में क्लेम करना पड़ेगा एंड बैट का आपको एस जी एस टी में क्लेम करना पड़ेगा एंड यू कैन क्विकली फिल इन द एग्रीगेट अमाउंट यूर And finally, here we have uh, input in stocks to a high level ki kitna number hai description of the unit hai aur uska aapne kitna tax pay kiya hai. Next is details of transfer of sentiment credit for registered person having centralized registration. So, I have to screen dikha ta hu to make more sense. तो सबसे पहले आपके जो सेंट्रेट में आपका रजिस्ट्रेशन था अगर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन था अब उसका स्टेट और सेंट्रल के अंदर रजिस्ट्रेशन आया है तो यहाँ पे आपको डिटेल भरना पड़ेगा आपका जो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नंबर था उसका सबसे पहले फिर जो टैक्स पीरियड जिसकी आपने लास्ट रिटर्न फाइल की थी आपने कब वो रिटर्न फाइल की थी सेंट्रेट की इट कैन ऑफ एक्साइज इट कैन ऑफ सर्विस टैक्स तो जब भी आपने लास्ट रिटर्न फाइल की थी आप उसका डेट यहाँ पे मैं चेक बैलेंस एलिजिबल सेंट्रल क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड टू सेंड लास्ट रिटर्न तो आपने लास्ट रिटर्न के अंदर कितना कैरी फॉरवर्ड दिखाया है एंड जी एस टी आई एन ऑफ रिसीवर तो किस जी एस टी आई एन में आपको ये कैरी फॉरवर्ड कराना है एंड आई टी सी ऑफ सेंट्रल सो दिस बेसिकली मीन्स कि जहाँ पे एक सेंट्रल सेटअप है फॉर एग्जाम्पल दिस अ ब्रांच एंड देन दिस अंट्रल ऑफिस सेंट्रल ऑफिस ने ब्रांच की बेसिकली कोई पर्टिकुलर गुड्स या कोई पर्टिकुलर एसेट खरीदा है और उसके बिहाफ पे जब उन्होंने रिटर्न फाइल किया वो अपना एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रेडिट फ्लो करा सके तो दिस इज दिंग यहाँ पे जी एस टी एन ऑफ रिसीवर बैंक तो जो ब्रांच का जी एस टी एन है वो यहाँ पे आ जाए आई टी सी ऑफ सेंट्रल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट नंबर जो इन्वॉइस नंबर है एंड डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट इन्वॉइस डेट तो जब भी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जदीट किया है हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ गुड सेल फॉर जॉब वर्क तो एज अ प्रिंसिपल जो आपने गुड्स भेजा है और या फिर आपके स्टॉक uh, में भी कुछ ऐसा गुड है विच इज ऑन जॉब वर्क तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी सबसे पहले पहले आप बताएंगे सेंट एज अ प्रिंसिपल कि आपने एक जॉब वर्क के पास जो भी गुड भेजा है लेट्स कि आपने प्रीवियस सर्जर में भेजा था और अभी तक वो जॉब वर्क के पास ही है तो उसका जो चालन नंबर आपने इशू जनरेट किया था उसका तो चालन डेट टाइप ऑफ गुड्स अगेन इनपुट था सेमी फिनिश था या फिनिश था एंड जी एस टी एन ऑफ जॉब वर्कर जिस जॉब वर्कर को आपने भेजा है उसका जी एस टी एन आपको यहाँ पे मैंशन करना पड़ेगा एंड द नेम ऑफ द जॉब वर्कर 
अगेन जो भी जॉब वर्क के पास गुड्स है उसका आप एच डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वान्टिटी वैल्यू ये सब एड करेंगे तो दैट इज फॉर वन गुड अगर आपके पास मल्टीपल गुड्स हैं तो आप यहाँ पे एड आइटम भी क्लिक कर सकते हैं एंड अगेन आपके पास डिटेल ऑफ गुड्स विद जॉब वर्कर आ जाएगा वैसे अगर आपके पास फाइव टाइप ऑफ गुड्स है या सिक्स टाइप ऑफ गुड्स है जितने भी टाइप के आपके पास गुड्स हैं आप एड आइटम भी क्लिक करके ऐसे नंबर ऑफ एड आइटम एड कर सकते हैं नेक्स्ट इज हैंड इन स्टॉक तो अगेन यहाँ पे एज अ जॉब वर्कर आपके पास जो भी स्टॉक है और आपके पास किसी प्रिंसिपल से आया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है तो प्रिंसिपल ने जो भी चालन नंबर से आपको गुड्स भिजवाया था उसका चालन नंबर चालन डेट टाइप ऑफ गुड्स अगेन जी एस टी आई एन ऑफ मैन्युफैक्चर जिससे आपने रिसीव किया है नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड सिमिलरली एच एस एन डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वान्टिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स तो जैसा कि हमने प्रीवियस टाइप में देखा सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप जाएगा अगर आपके पास मल्टीपल टाइप के गुड्स हैं तो आप एड आइटम करके मल्टीपल लाइन आइटम यहाँ पे एड कर सकते हैं तो हमने जॉब वर्कर का देखा नेक्स्ट इज बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपने गुड्स भेजे हैं तो प्रिंसिपल विल डिक्लेयर कि कितना स्टॉक एजेंट के पास है एजेंट विल डिक्लेयर कि कितना स्टॉक प्रिंसिपल का एजेंट के पास है तो स्टॉक पे हम जाएंगे एट डिटेल दिस इज एक्जेक्टली सिमिलर जो जॉब वर्कर के केस में था सबसे पहले आप जीएसटी एन ऑफ प्रिंसिपल अपना खुद का जीएसटी एन करेंगे एंड देन डिटेल्स ऑफ गुड्स विद एजेंट की एजेंट के पास आपने कितना डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वांटिटी वैल्यू इनपुट टैक्स जो भी टेकन उस पर्टिकुलर गुड्स में तो ये सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा अगेन यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो आप एड आइटम्स कर सकते हैं मल्टीपल लाइन आइटम्स एड कर सकते हैं सिमिलरली अगर आप एजेंट हैं और आपने प्रिंसिपल से रिसीव किया है तो आप दूसरी टाइप में क्लिक करेंगे एड आइटम करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना जीएसटी एन मैंशन करके जितना भी आपके पास स्टॉक है सो अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस प्रिंसिपल एजेंट के केस पे स्टॉक हमेशा एजेंट के पास नहीं तो जो प्रिंसिपल है वो भी यही क्लेम करेगा कि एजेंट के पास कितना स्टॉक है एजेंट विल आल्सो डिस्क्लोज कि उसके पास कितना स्टॉक है एंड बोथ दीज एंट्रीज शुड मैच ये काउंटर पार्टी वैलिडेशन होगा मैच होगा तभी आपको कंप्लीट क्रेडिट मिलेगा तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब uh, अगर आप प्रिंसिपल है या फिर आप एजेंट है तो आप अपने प्रिंसिपल uh, से बात करें या वाइस वर्षा जो भी केस है कि दोनों डिटेल्स एक्जैक्टली सिमिलर होनी चाहिए तभी आपको क्रेडिट so next heading is details of credit await in terms of section 142 subsection 11 clause c so section 142 uh, subsection 11 clause c सेक्शन इलेवन क्लॉज सी बताता है कि इफ दिस ट्रांजेक्शन अगर आपने ऐसी कोई परचेज की थी जिसपे आपने वैट भी पे किया था एंड उस पर सर्विसेज टैक्स भी था मिक्स ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स तो अगर ऐसी कोई परचेज आपने की थी प्रीवियस एक्सचेंजर में तो उसका डिटेल्स आप यहाँ फर्निश करेंगे आप अपना वैट रजिस्ट्रेशन बताएंगे आपको Then, आपका सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन ऐसा पर्टिकुलर इनवॉइस जिसपे दोनों एप्लीकेबल हुआ है उस पर्टिकुलर इनवॉइस का डेट डेट एंड टोटल टैक्स पेड इंक्लूडिंग वैट एंड सर्विसेज टैक्स एंड देन डिटेल्स ऑफ सर्विस टैक्स पेड जो का जो कि आपका सी जी एस टी के अंदर क्रेडिट जाएगा एंड वैट पेड जो का जो कि आपका एस जी एस टी में क्रेडिट जाएगा तो बेसिकली पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसमें गुड्स एंड सर्विस बहुत का सप्लाई हुआ था वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका इस पर्टिकुलर हेड में जाएगा एंड फाइनली वी हैव डिटेल्स ऑफ गुड्स सेट ऑन अप्रूवल बेसिस तो अगर आप अप्रूवल बेसिस पे आपने भेजा था एक जुलाई से छह महीने पहले और वो अगर आपके पास वापस आ जाता है विदिन पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम अपॉइंटेड डेट प्रोविजन इज एज सच तो आप तो तो उसको से नहीं माना जाएगा अगर उस पर आपने पहले कोई सा भी टैक्स कलेक्ट किया था या आपसे कोई टैक्स कलेक्ट किया गया था तो दैट दैट इज एलिजिबल फॉर रिवर्सल एंड रिवर्सल के माध्यम से उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे एड डिटेल्स में जाएंगे हम डॉक्यूमेंट नंबर बताएंगे कि पर्टिकुलर इन्वॉइस नंबर जो हमने अप्रूवल बेसिस पे भेजा था उस उस इन्वॉइस का डेट जी एस ऑफ रेसिपेंट जिसको हमने भेजा है उसका जी एस नेम ऑफ द रेसिपेंट एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट एंड जो भी आपने गुड्स भेजे हैं ऐसे गुड्स पर्टिकुलर ऑन अपल बेसिस पे उसका एडजस्टेंट कोड डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वांटिटी एंड वैल्यू 
कि कितने वैल्यू का गुड्स पर्टिकुलर एच एस एन के अगेंस्ट आपने भेजा था अगर आपने मल्टीपल गुड्स भेजे थे तो मल्टीपल एच एस एन के करस्पॉन्डिंग आपकी एंट्रीज आ जाएगी आप यहाँ पे एड आइटम करके चेक कर सकते हैं So that's all uh, for the GST टी आर एन वर्क फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसके अंदर आपको बहुत एक्सटेंसिव डेटा का रिक्वायरमेंट है एंड द डेटा यू मस्ट है फॉर्म योर करेंट सिस्टम अगर आप जो भी टैली या दूसरा अकाउंटिंग सिस्टम अपना यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट इनेबल किए हैं उन्होंने अपने नए वर्जन में तो उसमें ये सारा ऑटोमेटिक डेटा फ्लो हो रहा है अदरवाइज आपको एक्सेल में इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको पूरा मैनुअली कैलकुलेट करके सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा एंड uh, एक बार जब आपने सारे बारह सेक्शन में बारह हेडिंग्स में आपने इन्फॉर्मेशन फिल प्रिंट कर दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सबमिट का ऑप्शन है देन यू कैन अगर आप कंपनी है रजिस्टर्ड है तो आप अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेलिडेट करके रिटर्न फाइल करके अपना क्या देन वर्क अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोर्ट के माध्यम से आप ये इसको सबमिट कर सकते हैं एंड अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही से पब्लिश किया है तो ऑटोमेटिकली जितना भी आपका एलिजिबल क्रेडिट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप कि मेरा वीडियो हेल्पफुल था ये आपको अपना जिस टी आर फॉर्म फाइल करने में मदद करेगा एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे हमारा फाइल में जिस के नाम से पेज है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं हमको इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी क्वेरीज आप हमको मेल भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट एट द रेट फाइव माई जी एस टी आर डॉट कॉम पे एंड हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी क्वेरीज हमारे पास आती है हम सबका रिवॉर्ड करें एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर मी ऑफ फीडबैक आपको कैसा लगा ये वीडियो देर आर स्कोप ऑफ करेक्शन वी अंडरस्टैंड एंड इन ऑफ फ्यूचर वीडियो वी कीप ट्राइंग ऑन इम्प्रूविंग So on that note, I would like to close this video. Thank you very much for joining me in this video. Thank you.